horas extras, domingo 20 de febrero del 2022. Luna llena, Eleuterio, Nemesio, Tiranión, León, Euquerio, Nilo, Peleo, Eugenio, Jacinta. Un día como hoy, en 1499, el almirante sale de la villa de Santo Domingo hacia la Isabela en compañía de su hermano Bartolomé. 1802, que versó un general francés, envía al general haitiano Lubertur un ultimátum para que entregue la plaza de Santo Domingo. 1856, muere Jerónimo de Peña, general, a, a consecuencia de heridas recibidas durante la batalla de Sabana Larga. 1865, la Junta Central Gubernativa de Santiago, presidida por Benigno de Filomeno de Rojas, declara con los españoles el canje de prisioneros capturados durante la guerra restauradora. 1929, se suscribe un tratado de perpetua paz y amistad en República Dominicana y Haití. 2006, el secretario general del PLD, Orlando Jorge Mera, del PRD, propone al Partido de la Liberación Dominicana la firma de un pacto por la civilidad y el acatamiento de los resultados de las elecciones congresuales y municipales de ese año, a fines de que el actual proceso electoral se desarrolle en un ambiente de respeto. En el orden internacional, en 1534, el rey Carlos I de España decreta que se estudie la posibilidad de unir el mar sur del Pacífico con el mar del norte en el Atlántico a través del Istmo de Panamá. 1564 se produce el asesinato de, del cuarto virrey del Perú, Diego de Acevedo y Zúñiga. 1964, Marruecos y Argelia firman un acuerdo para poner fin a su conflicto fronterizo. 1966, autoridades franquistas prohíben actos organizados para honrar la memoria del poeta Antonio de Machado, opositor al régimen franquista y fallecido en su destierro de Francia luego de la guerra civil. 1974, la Unión Soviética prueba lo que califica como un proyectil balístico intercontinental más grande en este momento. Año 2000, reformistas iraníes partidarios del presidente Mohamed Hatami obtienen mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias, lo que les permite controlar el gobierno y el parlamento por primera vez en la historia de esa república islámica. 2006, el Tribunal de Viena condena al historiador David Irving por negar el holocausto. 2010, muere a los, a los 85 años en Baltimore, Alexander Hay, secretario de Estado de Estados Unidos, durante la presidencia de Ronald Reagan y jefe personal de la Casa Blanca durante la gestión de Nixon y de Ford. Un día como hoy nacieron la profesora, ex secretaria de Educación y ex, y ex rectora de APEC, Jacqueline Mercedes Malagón y Luna, el director teatral Juan Luis Ogando, la señora Ángela Altagracia Esteves Peralta, el locutor y periodista Franklin Javier Figueroa, la dirigente y diputada del PLD Rosa Elena García y el fotógrafo Pedro Vargas. <coughs> Tenemos que falleció el doctor Víctor Manuel de Camps. Víctor Manuel de Camps 
fue un médico endocrinólogo que se desempeñó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en el, en el Hospital Padre Villini. En un ambiente marcado por palabras de admiración, honra, familiares y allegados le dieron el último adiós al doctor Víctor Manuel de Camps Cáceres, quien murió el pasado viernes. De Camps fue un laureado médico endocrinólogo y genetista. Fue decano en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue director del, general del Hospital Padre Villini y del Laboratorio, del Laboratorio Nacional. Con lágrimas en los ojos, su hija Ivette resaltó la trayectoria de su padre diciendo, mi papá fue una persona intachable, nos dejó respeto por el trabajo, buenos valores, sentimientos, no tengo palabras, manifestó. Añadió que por motivo de las medidas del COVID se han dado cito a solo familiares amigos <coughs> al sepelio. Víctor Manuel de Camps fue hermano de Atuey y tío del actual ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Un pensamiento. El 2 de febrero de 1905 nació en San Petersburgo la filósofa y escritora estadounidense que nació en Rusia, Alisa Sinoviena Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras con el seudónimo de Ayn Rand, fallecida en el mes de marzo del año 1982 en la ciudad de Nueva York. Nunca ha sido más oportuna unas palabras que ella escribió y que hoy día están muy, muy de moda. Decía la escritora, cuando tú adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando tú compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes, sino con favores, cuando tú perci <coughs> percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencia, más que por su trabajo y por las leyes, no te protegen contra ellos, sino por el contrario, son ellos los que están protegidos. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar sin temor que tu sociedad está condenada. Pausamos. 